எல்லா பேச்சாளர்களுமே கொஞ்சம் என்ன பேசணும்னு யோசிச்சுட்டு தான் வருவாங்க யாருமே அப்படியே மடை திறந்த அறிவு மாதிரி அந்த இடத்துல எனக்கு ஞான வெளிச்சம் அதெல்லாம் நம்பாதீங்க ஓரளவு தயாரிப்பு என்பது இருக்கத்தான் இருக்கும் தயாரிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பேசுகிற போது ஒரு பேச்சு நல்லா மெளிர்வதை விட ஆடியன்ஸுக்கும் நமக்குமான ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஏற்பட்டு தயாரிக்கப்படாத சில புது கீற்றுகள் வெளிச்சங்கள் விழுகிற போது தான் அந்த பேச்சு இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு நகர்வது ஒரு பேச்சாளருடைய லட்சியம் என்பதால் கை தட்டுறீங்கன்னா என்னத்த நீங்கள் கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க டைமை பார்த்து 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 இந்தம்மா எப்போ தான் முடிக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோன்ற கவலை இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் முடிந்தவரை கொஞ்சம் உற்சாகப்படுத்தினீங்கன்னா இந்த வண்டி இன்னும் நல்லா ஓடும் என்ன முதல்ல நான் திரும்ப பேசணுமா மைபா நாராயணன் அவர்களுடைய பேச்சு எனக்கு இன்னைக்கு பெரிய ஆச்சரியம் அவர் சகோதரர் இதுவரை மேடையிலே பேசி நான் அவ்வளவாக கேட்டதில்லை நேர்கொண்ட பார்வை என்ற தலைப்பில் அவர் பேச போறாருன்னு சத்தியமா நான் நினைச்சேன் தல அஜித்தோட நடிச்ச அனுபவங்களை தான் அவர் பேசுவாருன்னு நினைச்சேன் ஏன்னா அந்த படத்துல அவர் நடிச்சிருக்காரு ஒரு ரொம்ப கொடுமையான ஒரு வக்கீலாக நடிச்சிருக்காரு அந்த ரோலுக்கு போய் இவர் எப்படி சூஸ் பண்ணாங்கன்னு நானும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் அதை பற்றி தான் பேச போகிறாருன்னா இந்த மண்ணிலே இருந்த பல மகான்களினுடைய நேர்கொண்ட பார்வையால் இந்த மண் எப்படி செழுமைப்பட்டது அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப அழகாக பேசியிருக்கார் உண்மையில் நான் சொல்கிறேன் மனதார பல்லாண்டுகளாக தமிழ் பயின்று வருகின்ற ஒரு மாணவி நான் என்ற நிலையிலே வைத்து நான் சொல்லுகின்றேன் பக்தி இலக்கியங்கள் அதை நீங்கள் நீக்கிவிட்டால் தமிழில் மிகப்பெரிய பள்ளம் இருக்கும் அதை இட்டு நிரப்பவே முடியாது தமிழுக்கு எந்தெந்த ஆறுகள் எல்லாமோ தமிழ் என்ற கடலுக்கு செல்வத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கின்றன ஆனால் பக்தி இலக்கியங்கள் இந்த கடலுக்கு கொண்டு வந்த செல்வங்கள் இருக்கிறதே கணக்கு இல்லாதது அந்த மகான்களினுடைய பார்வையை பற்றி சொன்னார் அதை விட அடிப்படையாக எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக பாருங்கன்னு சொன்னார் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நமக்கு ரொம்ப தேவை இன்றைக்கி ஏன்னா கொந்தளிக்க வேண்டியிருக்கிறது போராட வேண்டியிருக்கிறது கொதிப்படைய வேண்டியிருக்கிறது ஏமாற்றங்களையும் வருத்தங்களையும் கண்ணீரையும் இரத்தத்தையும் வெளியே சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது வாழ்க்கை இப்படியே போயிட்டுருக்குமோனு பயமாக இருக்கிற போது சரிடா கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக அங்கங்கே ஒன்று இருக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாலே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கு அவருடைய தலைப்பை ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பும் அதை தொடர்ந்து வருவது தான் நான் இந்த தலைப்பை கொடுத்தேன் ஒரு வானவில் ஒரு கோப்பை தேநீர் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பை கொடுத்தேன் உடனே என்ன தோணுது உங்களுக்கு ஒரு வானவில் உங்கள் வீட்டு முற்றத்திலிருந்து நீங்கள் உட்கார்ந்து பார்க்கிற போது நம்ம வானத்தையே பார்க்கறது இல்லை கடைசி எப்போ வானத்தை பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்க எப்படி இருக்குன்னே தெரியல சார் கழுத வானத்தையே பார்த்ததில் வானவில் எப்போ பார்த்தோம் ஆனால் ஒரு கற்பனை தானே ஒரு வா நம்ம வீட்டில் உட்காந்துருக்கோம் அப்படியே ஒரு அழகாக பளிச்சுன்னு ஒரு வானவில் மின்னுகிறது அப்போ நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்சமான யாரோ மனைவி உட்கார்ந்துருந்தால் கணவனோ கணவன் உட்கார்ந்துருந்தால் மனைவியோ இல்லை கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்துருந்தால் பிள்ளைகளோ நல்ல கொதிக்க கொதிக்க சூடாக ஒரு கோப்பை தீயை கொண் டீ கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்கன்னு வைங்க பெரும்பால் நடக்காது ஒரு வேலை நடந்தா அந்த டீயும் நல்லா இருந்தா சூடு குறையாம இருந்தா அந்த வானவில் பார்த்துக்கிட்டே அந்த டீயை குடிச்சிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் எப்படி இருக்கும் சும்மா ஒரு கற்பனை தான் அப்படி ஒரு தருணம் நம்ம வாழ்க்கையில் இப்பெல்லாம் வரவே இல்லைல்ல ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு இப்போ ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி எழுத்தாளர் பரணீதரன் மெரினா என்கின்ற பரணீதரன் என்கிற ஸ்ரீதர் ஆனந்த விகடனில் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க அவருடைய கார்ட்டூன்ஸை அவருடைய நாடகங்களை நாம் ரசித்திருப்போம் அவர் காலமானார் அதுக்காக ஒரு அஞ்சலி கூட்டம் நடந்தது அஞ்சலி கூட்டத்துக்கு போகிற போது நான் யோசித்தேன் நான் எப்போ அவரை மெரினாவுடைய ட்ராமாவை எப்போ கேட்டிருக்கேன்னா டிவி வர்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு ஐந்து அல்லது ஆறு வயது இருக்கிற போது இந்த ரேடியோவை வச்சுட்டு சாப்பாடு முடிந்த பிறகு எங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இடம் ரொம்ப கம்மி வீட்டுக்கு வெளியில் ஒரு நல்ல பெரிய முற்றம் இருக்கும் அந்த முற்றத்தில் எல்லோரும் உட்காந்துக்கிட்டு ரேடியோவை நடுவில் வச்சுக்கிட்டு இந்த வண்ணச்சுடரில் நாடகம்லாம் வரும் அப்போ இல்லை நல்ல பாட்டு திங்கக்கிழமை பத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அபாரமான நல்ல பாட்டு வரும் அதை கேட்டுக்கிட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி டைம் 
எல்லாருமே உட்காந்து பேசி ரசிச்சு பதினோரு மணி ஆனோடனே எங்கள் அம்மா கரெக்டாக கடிகார மாதிரி பதினொன்று ஆச்சு நாளைக்கு ஸ்கூல் இருக்கு எல்லாரும் தூங்க போங்கன்னு தான் அந்த சபை கலையும் இது கிட்டத்தட்ட எல்லா நாளும் நடந்தது இப்போ நம்ம வீடுகளில் அப்படி ஒரு தருணம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஏதாவது வீடுகளில் இருந்தால் நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் வீட்டினுடைய நடு அறையில் அப்பா அம்மா மகன் மகள் நாலு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசலை அவங்க அவங்க ஃபோனில் யார் யார்கிட்டையும் நாலு பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ்டான ஒரு தருணத்தை நீங்கள் இப்போ கற்பனை பண்ணிக்கணும் ஒரு வானவில் தேநீர் இந்த வானவில்லும் தேநீரும் ஏன் வந்து ஒரு குறியீடுனா ரெண்டுமே வந்து மனசை கொஞ்சம் ரசனைக்காக பழக்கப்படுத்துகிற விஷயங்கள் இந்த ரெண்டோட நான் மூணாவது ஒன்றை சேர்த்துக்கிறேன் அது தலைப்பில் இல்லை ஒரு வானவில் ஒரு கோப்பை தேநீர் ஒரு கவிதை இது மூணு இருந்தா அந்த காம்பினேஷன் எப்படி இருக்கும் நமக்கு நேரமே இல்லைன்னு வைங்க முதல்ல பட் ஒரு கற்பனை தானே வானவில் என்பது நீங்கள் அதனுடைய ஏழு நிறங்களையும் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே இளைஞர்கள் இருந்தால் தெரியும் ஃபிசிக்ஸ் படித்தவங்களுக்கு நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்னு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு ஒளி கற்றை அது ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் போட்டால் ஏழு கலரையும் அது காட்டும் எனக்கு ஒரு தடவை கூட ஏழு கலர் வந்ததில்ல ஒரு கலர் ரெண்டு கலர் வந்தாலே ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்புறம் பார்த்தா எங்கள் லெக்சரருக்கும் வரல கடைசியில் பார்த்தா லேபில் இருக்கிற அட்டண்டர் ஒத்தருக்கு தான் ஏழு கலரையும் வைக்கிற மாதிரி ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரை அட்ஜஸ்ட் பண்ண தெரியும் கடைசியாக அப்போ பார்த்தது தாங்க அந்த ஏழு நிறமும் கொண்ட வானவில்லில் அந்த ஒவ்வொரு நிறத்துக்கும் ஏதோ ஒரு படிமானம் இருக்க தெரியுமா நம்ம பார்க்கறது ஏழு கலர் தானே அந்த விப்கி யாருன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஏழு நிறத்துக்கும் ரொம்ப அழகான பொருள் இருக்குது கடைசியிலேருந்து வரலாம் ரெட்டு விப்கி யாரில் கடைசியில் முடிவது சிவப்பு இல்லையா சிவப்பு என்பது கொந்தளிக்கிற மன உணர்ச்சிகளை சொல்லுகிற ஒரு நிறம் அது காமம் அது கோபம் அது குரோதம் அது ஆத்திரம் அது வெறி அது ரத்தம் அப்போ கொந்தளிக்கிற மன உணர்வுகளை சொல்லுவது சிவப்பு சிவப்புக்கு முன்னாடி இருப்பது ஆரஞ்ச் நீங்கள் எந்த யோகா கிளாஸுக்கும் போங்க ஒரு ஆள் யோகா பண்ணுற மாதிரி படம் போட்டால் பின்னாடி ஆரஞ்சு கலர் தான் இருக்கும் ஈக்குவலிபிரியம் சமநிலையை சொல்லுவது ஆரஞ்ச் என்கின்ற நிறம் அதனால் தான் நம்ம எப்போவும் நிற்கிறது இல்லை சிவப்புக்கெல்லாம் நின்று நமக்கு நேரம் இல்லை இல்லை நமக்கு நம்ம சாலையில் சிவப்பு வந்தால் நாம் நிற்போமா மற்றவெல்லாம் நிற்கணும் நம்ம நிற்போமா இப்போ அது நாம் போயிட்டே இருக்கணும் ஆனால் நீ சிவப்பும் இல்லாமல் பச்சையும் இல்லாமல் நடுவில் சமநிலையில் போகவ போவதற்கு தயாராக ஆனால் போகாமலும் இருக்க வேண்டும் என்பதை சொல்லுகிற நிறம் தான் அந்த ஆரஞ்சு அப்போ ஆரஞ்சு சொல்லுவது ஒரு பேலன்ஸ் ஒரு சமநிலை எப்போ ரொம்ப கொந்தளிச்சேற்றே இருக்காது ரொம்ப மோசமாகவும் இருக்காது நடுவில் அது அந்த ஆரஞ்சு என்கின்ற வர்ணம் சொல்லுகின்ற ஒரு விஷயம் அடுத்தது எல்லோ மஞ்சள் மஞ்சள் சூரியனிலிருந்து வருகிற கதிரனுடைய நிறம் நம்ம இப்போ தான் பொங்கல் கொண்டாடி சூரியனுக்கு அந்த படையலை செய்து விட்டு கற்பூர ஆரத்தியெல்லாம் காமிச்சிட்டு எங்கள் நாங்களாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது கையை இப்படி வச்சுக்கிட்டு சூரியனை பார்க்க எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அது நடுவில் இருக்கிற சின்ன ஓட்ட வழியாக பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு சூரியனிலிருந்து வருகிற மஞ்சள் கதிர்கள் போல மஞ்சள் எதை சொல்லுகிறது என்றால் அறிவு நாலேஜ் ஞானத்தை சொல்லுகிற நிறம் மஞ்சளினுடைய நிறம் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி மூணு கலரை பார்த்துட்டோம் அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற நிறம் பச்சை க்ரீன் சுபிட்சம் சுபம் பிறப்பு ஜனனம் வளர்ச்சி வாழ்க்கை இது எல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறது பச்சை நிறம் ட்ரெயினில் போயிட்டே இருக்கீங்க அந்த ஜன்னல் வழியாக பார்க்குற போது அந்த அலைப்பாய்தே படத்தில் மாதவன் பாடுவார் பச்சை நிறமே பச்சை நிறமே இச்சை ஊட்டும் பச்சை நிறமே உண்மையிலே இச்சை ஊட்டக்கூடிய பச்சையை பார்க்கிறீர்கள் ஆனால் அந்த இடத்துல பச்சை இல்லாமல் அது காய்ந்து போயிருந்தால் மனம் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே கருகி போகுது இல்லை வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்கின்ற மனம் அந்த பச்சையை தேடுகிறது ஏனென்றால் அதுதான் சுபிட்சத்தை சொல்லுவது அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நீலம் நீலம் என்பது பிரம்மாண்டத்தை சொல்லுகிற நிறம் முடிவின்மையை சொல்லுகிற நிறம் கடலுக்கான நிறம் வானத்துக்கான நிறம் முடிவின்மையை சொல்லுவது காதலை சொல்லுகிற நிறம் நீலம் ஏன்னா காதல் தானே முடிவின்மையினுடைய முதல் குறியீடு 
முடிவில்லாமல் போய் கொண்டிருக்கிற காதலை சொல்லுவது வாழ்க்கையினுடைய பிரம்மாண்டத்தை சொல்லுவது நீல நிறம் கண்களில் நீலம் விளைத்தவளோ அதை கடலில் கொண்டு கரைத்தவளோன்னு எழுதுனார் அவ கண்ல நீல கலர் இருந்துதான் அதை கொண்டு போய் கடல்ல போட்டதுனால கடல் வந்து நீளமா போச்சான் என்ன ஒரு கற்பனை பாருங்க நீலம் முடிவின்மையை சொல்லுகிற ஒரு நிறம் அதற்கு முன்னாலே இருக்கிற இஞ்சுக்கு ஆள் நீலம் ஆள் நீலம் மரணத்தை சொல்லுகின்ற நிறம் சோகத்தை சொல்லுகின்ற நிறம் ஏதோ ஒரு விதத்திலே ஓய்ந்து போயிருக்கிற ஒரு மனசினுடைய அடிநாதத்திலே கசுகின்ற ரத்த துளிகளை நினைவுபடுத்துகின்ற நிறம் ஆழ்நீளம் இண்டிகோ முதல் நிறமான அந்த வயலட் என்பது திரும்பவும் இது இந்த வட்டத்தை முடிக்கிற ஒரு நிறம் அந்த இண்டிகோலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த சிவப்புக்கு போகணும்னா நடுவிலே இருப்பது வாழ்க்கை இப்படித்தான் சுழன்று கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்லுகிற நிறம் அந்த வயலட் ஏழு நிறங்களும் ஏழு தாற்பயங்களையும் நமக்கு சொல்லுகிறது வானவில் எல்லா கலாச்சாரங்களையுமே ரொம்ப பேசப்பட்டது விவலியம் படித்தவர்களுக்கு தெரியும் கடவுள் வந்து இந்த உலகமே பிரளயத்தினால அடிச்சுட்டு போக போகுதுன்னு சொல்கிற போது நோவா என்கிற ஒருவர் மாத்திரம் கடவுள் சொல்கிறதை நம்புகிறார் ஒரு பெரும் படகிலே நோவா ஏறிக்கொள்ளுகிறார் கடவுள் வந்து எல்லா மிருகங்கள்லையும் ஆணோன்னு பொண்ணு ஒரு ஆண் புலி ஒரு பெண் புலி ஒரு ஆண் கரடி ஒரு பெண் கரடி ஒரு ஆண் யானை ஒரு பெண் யானை ஒரு ஆண் ஒரு பெண் மனிதர்களில் எல்லாரையும் அந்த நோவாவினுடைய படகுல ஏற்றிக்கு போகிறாங்க எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் சார் அப்போ ஏன் சார் ஒரு ஆண் கொசுவையும் ஒரு பெண் கொசுவையும் ஏற்றினாங்க அன்றைக்கி அவர் ஏற்றாமல் இருந்தால் நம்ம எவ்வளோ நிம்மதியாக இருந்திருப்போம் இந்த படகு போகிறது பிரளய மழைக்கு நடுவிலே இந்த பிரளயம் இனிமேல் இல்லை இனிமேல் உனக்கு நல்வாழ்க்கை என்று கடவுள் நோவாவுக்கு சொன்ன ஒப்பந்தம் தான் ஒரு வானவில்லாக வந்தது விவிலியம் அதை ஒரு கோவன் என்று சொல்லுகிறது ஒரு அக்ரிமெண்ட் கடவுளுக்கும் மனிதனுக்குமான ஒப்பந்தம் வானவில் இவ்வளவு அழகான தாற்பயங்களை கொண்ட இந்த வானவில் அதன் கூடவே இருக்கிற ஒரு கோப்பை தேநீர் தேநீரை பற்றி எவ்வளோ வேணும் சொல்லலாம் போதி தர்மர் போதி தர்மரை பற்றி இப்போ நம்ம ஓரளவு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் இல்லையா போதி தர்மர் சீனாவிலே தவம் செய்த போது தூக்கம் வந்து தவத்தை கெடுத்ததாம் தூக்கம் வந்து தவத்தை கெடுக்கிறதை தூங்கக்கூடாது என்பதற்காக தன்னுடைய இமைகளை பிடுங்கி எரிந்தாராம் தூர தூர எரிந்த இமைகள் செடியாக முளைத்தது தான் அதுதான் தேநீர் என்று சீனாவிலே ஒரு கதை இருக்கிறது அதனால தான் டீ குடித்தா தூக்கம் வராதுன்ற நம்பிக்கை அதிலிருந்து வந்தது தான் நம்ம பையன் பரீட்சைக்கு படிக்கிற போது மூணு டக்கப்பு டீயை குடிச்சிட்டு என்னம்மா தூங்குறான்றீங்க அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது சீன மன்னன் ஒருவன் ஆறாவது நூற்றாண்டிலே வாழ்ந்த ஒரு சீன மன்னன் அவன் வந்து தண்ணியை கொதிக்க வச்சு தான் குடிப்பானான் ஹாட் வாட்டர் தான் குடிப்பானான் அவனுக்கான பணியாளர்கள் தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து கொண்டிருந்த போது அவ்வளவு அலட்சியமாக தங்களுக்குள்ளே ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருந்தான் கொதிக்கிற தண்ணீரில் மேலேருந்து எல்லை விழுந்துருச்சான் இவர் ராஜா அந்த தண்ணியை குடிச்சுனா அப்பா சாதாரண தண்ணியோட இது ரொம்ப நல்லா இருக்குடா எப்படிடா நல்லா இருக்குன்னா அதுதான் தேயிலையினுடைய இலை அப்படித்தான் தேயிலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்று வரலாறு சொல்லுகின்றது தேயிலைக்கு ரத்தம் சார்ந்த ஒரு பகுதி இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா தரக்டி என்று டாக்டர் பால் டேனியல் எழுதிய அந்த புத்தகம் பாலா அவர்களினுடைய பரதேசி படம் அந்த புத்தகத்தை ஒட்டித்தான் எடுக்கப்பட்டது இந்த தேயிலை தோட்டங்களில் வேலை செய்ய போன நம்முடைய தமிழர்களினுடைய வாழ்க்கையின் ரத்தம் படிந்த வரலாறை டேனியல் டாக்டர் அவர் எழுதினார் அவர் அந்த பகுதியில் மருத்துவம் செய்து கொண்டிருந்த ஒரு டாக்டர் அவர் கண்ணெதிரிலே பார்த்த சாட்சி அவர் தான் அந்த புத்தகத்தை எழுதினார் தேயிலைக்கு ஒரு ரத்தம் படிந்த வரலாறு இருக்கிறது இப்போ இந்த தண்ணி அடிக்க அவர் சொன்னார் டாஸ்மாக் விற்பனையை பற்றி ரொம்ப அழகாக சொன்னார் குடிக்காமல் இருக்கணுன்றதுக்கு எவ்வளோ செலவழிக்கிறோம் குடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டார்கெட் வைக்கிறோன்னு ரொம்ப அழகாக சொன்னார் நாராயணி இப்போ குடிப்பழக்கம் இல்லாதவர்களை டீ டோட்லர்னு சொல்கிறேன் ஏன் அந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆங்கிலத்தில் குடிப்பழக்கம் இல்லாதவர்களை டீ டோட்லர்ன்றோம் ஏனென்றால் ஒருத்தன் குடிக்கிற பழக்கத்தை விடணும்னா அவனுக்கு நிறைய டீயை கூட அவன் குடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுருவான்னு அந்த காலத்தில் பாவம் பரிதாபமாக நம்பியிருக்காங்க நம்பால் அதையும் குடிச்சு இதையும் குடிக்கிறான் இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் பின்னாடி நீண்ட வரலாறு இருக்கு இதுக்கு நடுவில் ஒரு வானவில்லோடும் ஒரு தேநீரோடும் நீங்கள் உட்கார்ந்திருந்தால் உங்களில் ஒவ்வொருவரும் எந்த கவிதையை தேர்வு செய்வீர்கள் 
நீங்கள் இந்த நேரத்தில் ஒரு கவிதையை படித்து ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும்னா எந்த கவிதை தேர்வு செய்வது ஆக்சுவலாக தமிழ்நாட்டில் சார் நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு கவிதையே தேவையில்லை நம்மளை சுற்றி நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தாலே அவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் ஒரு நாலு மீன் பாருங்கள் பத்து நாள் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவீங்க அவர் சொன்னால் முன்னாடியில் தங்கம் கடத்துவாங்க வைரம் கடத்துவாங்க இப்போ அதெல்லாம் ரொம்ப சீப்பு கவுன்சிலரை தான் நாங்கள் கடத்துவோம் ஒரு ஊரில் பெண்களுக்காக தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டதுனால நம்மளால் ஒருத்தர் வீரமாக தன்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு தொகுதியை ஒதுக்கினார் பார்த்தா அவர் இன்னொரு மனைவி இருக்காங்க அவங்களுக்கு இன்னொரு தொகுதியை கொடுத்துட்டார் ரெண்டு பேர் கழுத்துலேயும் மாலையை போட்டு நிற்கிறாரு பாருங்கள் மனுஷன் அதை பாவிகளா இதை விட சந்தோஷமான விஷயம் ஐயோ அதோட முக்கியம் இப்போ ஒரு கட்சியில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அவர்களுடைய தலைவரை தேர்ந்து தேர்ந்தெடுப்பதற்கு வேறு கட்சிக்கு ஓட்டு போடுறாங்க ஜனநாயகத்தினுடைய உச்சத்தில் நாம் வாழறோம் எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குன்னு நினைச்சா தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க ஓட்டு எண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒரு ஆள் என்ன பண்ணால் ஒரு ஓட்டு வந்து அவனுக்கு எதிராக விழுந்துருச்சு அவர் என்ன பண்ணார் அந்த ஓட்டை எடுத்து மென்று தின்னுட்டார் படிச்சிங்களா மென்று தின்னுட்டார் சார் அந்த ஓட்டை தின்னுட்டா அது அந்த வரைஞ்சிரும் உடனே அந்த தேர்தல் அதிகாரி பா அவர் நல்லவர் அவர் சொல்லிட்டார் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க எல்லாம் கேமராவில் ஏற்கனவே பதிவாயிடுச்சு நீங்கள் தின்னதுனால முடிவு மாறாதுன்ட்டார் இல்லை சில பேர் பணம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை ஓட்டுக்கு நம்ம மக்கள் பணத்தை வாங்கிட்டு ஓட்டு போடாமல் ஒழிச்சிட்டாங்க அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு உடனே மனைவியோட ஒவ்வொரு வீடாக போய் பணத்தை திருப்பி கேட்டிருக்காரு படிக்கலையா நீங்கள் ஓரத்த நாடில் நான் காசு கொடுத்தேன் நீ போடலை திருப்பி கொடுன்ற இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணார் எனக்கு ஓட்டு போடாத எல்லோரும் வாங்கன்னு கூப்பிட்டார் எல்லோரும் வந்தாங்க எல்லோரையும் ஒரு பெரிய டிராக்டரில் ஏற்றினார் ரொம்ப தூரம் கூட்டிகிட்டு போனார் நம்ம மக்கள் ஆசையாக போயிருக்காங்க முன்னாடியே ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தாரு இப்போ இன்னும் கூடுதலாக கொடுப்பார் போல் இருக்குது தோற்று போனால் கூட எவ்வளோ நல்ல மனுஷுன்னு ரொம்ப தூரம் கூட்டிகிட்டு போய் அவர் வயலில் இறக்கி எனக்கு வாங்கின காசை ஒன்று திருப்பி கொடுங்க இல்லை என் வயலில் வேலை செய்யுங்கன்னு இருக்கார் இவ்வளவு ரசவாதங்கள் நம்ம சுற்றி இருக்கிற போது கவிதையே தேவையில்லை நம்ம கவிதை இல்லாமலே கூட ஜாலியாக இருக்கலாம் ஆனால் ஏன் கவிதை தேவை என்றால் ரசனை என்கின்ற ஒரு மனநிலைக்கு கவிதை நம்ம அழைத்து கொண்டு போகும் நம்ம வாழ்க்கையில் ரசனை இருக்கா சார் இப்போ இங்கே இருக்கிற ஆண்கள்கிட்ட நான் கேட்குறேன் உங்களில் எத்தனை பேர் உங்களுடைய மனைவி சமையல் அறையில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற போது ஒரு வேலை உங்கள் மனைவி இரண்டு வளையல்கள் மூன்று வளையல்கள் அணிந்து கொண்டிருந்தால் ஒரு பெண் வேலை செய்கிற போது அந்த வளையல்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி ஒரு மெல்லிய ஓசை ஒன்று கேட்கும் அது உங்களுடைய மனைவி காலில் கொலுசு போட்டுட்டு இருந்தாங்க நடக்கிற போது அந்த சிலக்கு சிலக்குன்னு சின்ன சத்தம் கேட்கும் எவ்வளவு நேரத்தில் நீங்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிற போது பின்னால் நடமாடுகிற உங்களுடைய மனைவியினுடைய கை வளையல் ஓசையையோ கால் கொலுசிலிருந்து வருகிற சினுங்களையோ கடைசியாக எப்போது ரசித்தீர் நாணயமாக சொல்லணும் கல்யாணம் ஆன புதுசில் செஞ்சுருப்பாங்க பல பேர் அதுக்கு பிறகு அந்த அம்மா போடுற சத்தத்தில் வளையல் சத்தம் கேட்கவே மாட்டேங்குதுன்றாங்க என் நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் கல்யாணம் ஆன புதுசில் கோயில் கர்ப்ப கிரகத்தில் இருந்த அம்பிகை மாதிரி இருந்தா சார் இப்போ இருபது வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆயினா இப்போ எப்படி இருக்காங்கன்னு வாசல் இருக்கிற துவாரபாலிகை மாதிரி இருக்காங்க ஆனால் துவாரபாலிகை ரசிக்க முடியாது என்ன அவளும் பெண் தானே அவளும் ஏதோ ஒரு கடுமையான பணியில் ஈடுபட்டு தானே கோயில் வாசலில் நிற்கிறார் அவளை ரசிக்க முடியாத என்ன ரசிப்பதற்கு என்ற என்பதான அளவு கோள்களை உங்களுக்கு யார் கொடுத்தது இதுதான் அழகு வெள்ளை தோல் தான் அழகு அந்த படிந்து இருக்கிற பறக்கிற முடி தான் அழகு ஸ்லிம்மா இருப்பதா இது இந்த இந்த வரையறைகளை உங்களுக்கு யார் கொடுத்தது எதையும் ரசிக்க முடியும் இல்லையா ரசனை என்பது வாழ்க்கைக்கு தேவை இல்லை என்றால் ரொம்ப சீக்கிரம் வாழ்க்கை போர் அடிச்சிடும் மிக மிக விரைவில் எதையும் ரசிக்கலாம் பொங்கல் அன்னைக்கு காலையில் பாருங்களேன் பொங்கல் பானையை வைக்க போற நேரத்தில் பார்த்தா வெள்ளம் கொஞ்சம் சரியில்லாத மாதிரி இருந்தது எங்கள் வீட்டில் வெள்ளம் இருந்தது ஆனால் சில சமயம் அதனுடைய நிறத்தை பார்த்தா பெண்களுக்கு தெரிஞ்சிடுது அவ்வளோ சரியில்லைன்னு உடனே அந்த அவசரத்தில் பட்டிமன்ற வேற ஆரம்பிக்க போகுது அப்போ அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கு வேக வேகமாக பக்கத்தில் இருக்கிற பழமுதிர் நிலையம் கடைக்கு போகிற வெள்ளம் வாங்கிறதுக்கு நல்ல கூட்டம் நிற்குது இந்த கூட்டத்தில் நான் வெள்ளத்தை வாங்கிட்டு லைனுக்கு வந்துட்டேன் அந்த பெரும் கூட்டத்தில் சேர்ந்துக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பையன் கொரு 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 கொருன்னு இருக்கு கொழு கொழுன்னு ஒரு பையன் ஒரு எட்டு ஒம்பது வயசு கூட இருக்காது அது வ கூட்டத்தில் நிற்கிறதா வேணாமான்னு போய் போய் வந்தது என்கிட்ட வந்து அக்கா உங்களுக்கு முன்னாடி நிற்கட்டா வந்து தாராளமாக நில்லுனேன் 
வேற ஒண்ணும் இல்லை நம்மள அக்கான்னு கூப்பிட்டா என்ன மகிழ்ச்சியா இருக்கு முன்னாடியே நெல்லு தம்பின்னு சொல்லியிருப்பேன் அது எனக்கு முன்னாடி வந்து நின்றுது அது ஏதோ வாங்க போகுதுன்னு நான் நினச்சேன் அந்த பில் போடுற அம்மா சிடு சிறு சிறுன்னு இருந்தது ஏன்னா பொங்கல் அன்னைக்கு வேலைக்கு வச்சோன்னா எப்படி இருக்கும் சுட்டு சுட்டுன்னு இருந்தது என்னது என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டது இந்த பையன் இங்கே முன்னாடி ஒரு அக்கா இருந்துச்சே காலையில் அந்த அக்கா இல்லையான்னு இந்த பையன் கேட்டான் அப்போ வீட்டுக்கு போயிட்டு அவளுக்கு ஆஃப் அப்புறம் பத்து மணிக்கு அப்புறம் உனக்கு என்ன வேணும் அதை சொல்லணும் இல்லை அந்த அக்கா வந்து நான் நாலு கரும்பு வாங்கினேன் ஒரு கரும்புக்கு தான் காசு எடுத்துருக்கு எனக்கு தப்பாக வந்து காசு நிறைய கொடுத்துருச்சு திருப்பி கொடுக்கலான்னு வந்தேன்னா சத்தியமாக சொல்கிறேங்க என் கண்ணு கலங்கிருச்சு தமிழ்நாட்டில் இது என் காசு இல்லைன்னு திருப்பி கொடுக்கறது என்றைக்காவது நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த பொண்ணு அதுக்கு அந்த பில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பொண்ணு கஷ்டமாக இருந்தது சரியாக பார்த்தியால நான் சரியாக தான்க்கா பார்த்தேன் அந்த அக்கா வந்து எனக்கு ஜாஸ்தி குடிச்சிருச்சு ஏன்னா ரொம்ப கூட்டமாக இருந்ததுனால அதை திருப்பி கொடுக்கலான்னு வந்தேன்னு அந்த பையன் சொன்னான் நான் அந்த பையன்கிட்ட வந்து நான் உனக்கு ஒரு சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்தா நீ வாங்கிப்பியானு இல்லை இல்லை இல்லைக்கா சாப்பிட மாட்டேன் சும்மா சாப்பிட்றா பொங்கல் தானேன்னு சொல்லி ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்தேன் ஏன்னா சின்ன சின்ன புன்னகையோட இன்னொன்று எடுத்துக்கிட்டா ஃபைவ் ஸ்டார்னு கேட்டேன் எதுக்கடா தங்கச்சி இருக்குல்ல அப்படின்னா சாருகேஷ் அந்த பையனோட பேரை நான் மறக்க மாட்டேன் அவன் பேர் சாருகேஷ் அந்த ரெண்டு ஃபைவ் ஸ்டாரை வாங்கி கொடுத்தப்போ கருத்த முகத்தில் அந்த ஒரு ஒரு புன்னகை வந்தது பாருங்க மனசே லேசாயிடுச்சுங்க எந்த கஷ்டமும் கவலையை உதிர்ந்து போவதை அந்த நேரத்தில் உறுதிப்படுத்தியது எது ரசன் அந்த சிரிப்பை அந்த நேரத்தில் ரசிக்க முடியாதபடி நான் ஓடிட்டு இருந்தேன்னா வாழ்க்கையில் நான் எவ்வளோ மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்களேன் பட்டிமன்றம் ஆரம்பிச்சு ஐயோ பொங்கல் வைக்கணும் இந்த அவசரங்கள் வாழ்க்கையில் நம்ம தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனாலும் நின்று ஒரு நிமிஷம் பின்னாலே கேட்கிற மனைவியினுடைய கைவிரல் வளையல்கள் மோதுகின்ற அந்த ஓசையை ஒரு நிமிஷம் கேட்டு பாருங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த ஐந்து நிமிடங்கள் திரும்ப வரவே வராது திரும்ப வராது பணத்தை துரத்தி ஓடுகிற உங்கள் ஓட்டம் திரும்ப வரும் ஆனால் இழந்த நொடிகள் இழந்த நொடிகள் தான் ஒரு நாளும் திரும்ப வராது வீட்டில் சின்ன குழந்தை தத்தக்கா பித்தக்கான்னு நடந்துட்டு வாயில எச்சல் எல்லாம் ஒழுக விட்டுட்டு முகம் ஒழுக்க சோத்து பூசிக்கிட்டு பா அப்பான்னு ஏதோ சொல்ல வருது ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு பாஸ் என்ன பிரிச்சு மேஞ்சிருவான்னு ஓடுறீங்கல்ல பாஸ் பிரிச்சு மேத்தான் போய் அதுக்குதான் அவர் பாஸா இருக்காரு அதுதான் அவருடைய வேலை ஆனா இங்க இழந்துட்டீங்கல்ல அது வந்து கையை பிடிச்சி இழுக்குது அந்த நொடி திரும்ப வருமா நீங்க ரிட்டையர் ஆன அப்புறமா ஏண்டா என்னோட ஒரு வார்த்தை கூட பேசல நீ பேசினிய நீ பேசினிய என்னோட அன்னைக்கு நீ பிஸியா இருந்தேன்னா நான் அதை மாதிரி இப்ப டென் டைம்ஸ் பிஸியா இருக்கேன்றான் இழந்த நொடிகள் இழந்த நொடிகள் ரசனையை கைவிட்டு விட்ட ஒரு சமூகத்தினுடைய மாபெரும் சாபக்கேடு டிப்ரெஷன் டிப்ரெஷன் கூட பரவாயில்ல ரசனையை கைவிட்டால் கவிதைகள் ஒரு சமூகத்தில் இருந்து காணாமல் போய்விடும் ஒரு சமூகம் கவிதைகளை இழந்து விட்டது என்றால் அந்த சமூகம் எதிர்காலத்தில் என்னவாகவும் நினைவில் கொள்ளப்படாது நம்ம ஏன் சார் இவ்வளவு பெருமைப்படுறோம் தமிழுக்கு இவ்வளவு தொன்மை இருக்குன்னு ஏன் பெருமைப்படுறோம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் நாலாயிரம் வருஷம் எங்க மொழின்னு சொல்லி பெருமைப்படுறோமே அந்த பெருமையை கொடுத்தது எது சங்க கவிதைகள் தானே அந்த கவிதை இல்லாட்ட என் மொழிக்கு இவ்வளவு தொன்மை இருக்குன்றது எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சிருக்கோம் இன்னைக்கு கீழடியை பற்றியும் ஹரப்பா சிவிலைசேஷனையும் இணைத்து இது ரெண்டுத்துல எதை முந்தைய எதை பின்னின் ஆராய்ச்சி நடத்துபவர்கள் எதை ஆதாரமா வச்சிருக்கிறாங்க சங்க பாடல்களை ஆதாரமாக வைத்து அந்த ஆராய்ச்சியை நடத்துகிறார்கள் என்றால் ஒரு சமூகத்தினுடைய மிகச்சிறந்த பகுதி தான் அந்த சமூகம் கொடுக்கிற கவிதைகள் சமூகம் என்பது எல்லாருக்கும் அதுல அதில் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் நாத்தமும் இருக்கும் வாசனையும் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் கவிதை அந்த சமூகத்தினுடைய ஆக சிறந்த பகுதிகளை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது காலத்திலே அது நிற்கிறது நீங்கள் காலம் கடந்து அதை பார்க்கிற போது அந்த சமூகத்தில் சில பேராவது வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கு சாட்சியே அந்த சமூகம் கவிதைகளை தந்திருக்கிறது என்பது தான் கவிதைகளை கைவிடக்கூடாது நீங்கள் இவ்வளோ ஸ்டால் போட்டிருக்காங்க ஒரு ஒரு முப்பது பர்சன்டாவது இதில் கவிதை புத்தகங்கள் தான் இருக்கும் யார் யாரோ கவிஞர்கள் ஒரு வாசகனுக்காக ஒரு ரசிகனுக்காக ஏங்கி ஏதோ ஒரு நேரத்திலே விட்டு சென்ற கவிதை வரிகள் சில சமயத்தில் நம் வாழ்க்கையை மலர செய்கின்றன அவர் நாராயணன் சார் பேசுகிற போது நான் அறிய தைரியத்தை கொடுக்குற மாதிரி பேசுவேன்னு அவர் சொன்னார் 
கவிதை எழுதுகிற சில பெண்கள் கொடுக்கிற தைரியம் இருக்கு சார் மகத்தானது நாலாம் ஒன்றுமே கிடையாது என்னுடைய தோழி கவிதா ஜவஹர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க ஒரு கவிதை புத்தகம் ஒரே ஒரு சின்ன கவிதை தான் சொல்ல போகிறேன் இந்த காதலி காதலனை பார்த்து சொல்கிறேன் நீ எனக்கு தேவையா இல்லையா என்பதை நான் தான் முடிவு செய்வேன் ஞானம் தானே நீ எனக்கு தேவையா இல்லையா என்பதை நான் தான் முடிவு செய்வேன் நான் உனக்கு தேவையா இல்லையா என்பதையும் நான் தான் முடிவு செய்கின்ற என்ன கவிதை பாருங்க படிச்சோட தோணி என்ன போறேங்க அப்பா அவன் வேணுமானு இவ தான் சொல்லுவாளா இவ அவனுக்கு வேணுமானு இவ தான் சொல்லுவாளா என்னடா அராஜகம் ஆண்கள் பொதிச்சு கொந்தளிப்பாங்க ஆனா அதற்கு பின்னாடி இருப்பது அராத்த அல்ல அது அராஜகம் அல்ல பேரன்பு நான் ஒருவேளை உன் வாழ்க்கைக்கு தடையாகி விட்டால் நான் உனக்கு வேண்டாம் என்ற முடிவை கூட நான் எடுப்பேன் என்று சொல்லுகிற பேரன்பு அந்த கவிதையில் இருக்குது என்னுடைய தோழி உமா மகேஸ்வரி கோயம்புத்தூர் பட்டிமன்றத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவங்க பெண்டிரம் ஒன்று கொல்லுன்னு ஒரு கவிதை தொகுப்பு வெளியிட்டாங்க அபாரமாக ஒரு கவிதை எழுதினாங்க பழிச்சுன்னு போகிற போக்கில் சார் ஒரு ஆகஸ்ட் பதினைந்து அன்று எழுதப்பட்ட கவிதை அது நான் சொல்கிறேன் அவங்க எல்லாருக்குமே புரியும் மின் தூக்கியில் தனியாய் ஒரு பெண் இறங்குகையில் மின் தூக்கினா லிஃப்ட்டு மின் தூக்கியில் தனியாய் ஒரு பெண் இறங்குகையில் ஒரு தளத்தில் கதவு விரிந்து மூன்று ஆண்கள் உள்ளே புரியுதண்ணு தனியாக லிஃப்ட்லேருந்து இறங்கிட்டு இருக்கா ஏதோ ஒரு ஃப்ளோரில் கதவு விரிந்து மூணு ஆண்கள் லிஃப்ட்டுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க பாக்கி இருக்கிற பத்து நிமிட பயணத்தை பயம் இல்லாமல் அவள் செய்தாள் என்று சொல்லுங்கள் அன்றைக்கு கொண்டாடுகிறோம் சுதந்திர தினத்தை நேரம் என்ன கவிதை என்ன கவிதை இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் மின் தூக்கியில் தனியாய் ஒரு பெண் ஏதோ ஒரு தளத்தில் கதவு விரிந்து மூன்று ஆண்கள் உள்ளே வர பாக்கி இருக்கிற பத்து நிமிட பயணத்தை பயம் இல்லாமல் அந்த பெண் செய்தாள் என்று சொல்லுங்கள் அன்று கொண்டாடுகிறோம் சுதந்திர தினத்தை ஒரு கவிதை என்ன செய்யும்னா இப்படிதான் நம்மை ஒரு நிமிஷம் புல்லறிக்க வைக்கும் ஒரு நிமிஷம் யோசிக்க வைக்கும் ஒரு நிமிஷம் அழ வைக்கும் நம் அகத்தை பற்றி எரிய வைக்கிற கவிதைகள் உண்டு மனசு பற்றி எரிந்த கவிதைகளை நான் படித்திருக்கேன் நீங்கள் எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க பாரதி எழுதிய தண்ணீர் விட்டோ வளர்த்தோம் என்கின்ற கவிதை இந்த கவிதையை படிக்கிற போது மனசு பற்றி எரியாமல் யாரால் அந்த கவிதையை படிக்கவே முடியாது தண்ணீர் விட்டோ வளர்த்தோம் சர்வேசா இப்பயிரை கண்ணீரால் காத்தோம் கருக திருவுளமோ எண்ணமெல்லாம் நெய்யாக எம் உயிருள் வளர்ந்த வண்ண விளக்கிது மடிய திருவுளமோ ஓராயிரம் ஆண்டு ஓய்ந்து கிடந்த பின் வாராது போல் வந்த மாமணியை தோற்போமோ மாதரையும் மக்களையும் வன்கண்மையார் பிரிந்து காதல் இளைஞர் கருத்தழிதல் காணாயோ மேலோர்கள் வெஞ்சிரையில் வீழ்ந்து கிடப்பதும் நூலோர்கள் செக்கடியில் நோவதுமே காண்கிலையோ எண்ணற்ற நல்லோர் இதயம் புழுங்கி இரு கண்ணற்ற செய் போல் கலங்குவதும் காண்கில என்ன கவிதை சார் கப்பலோட்டிய தமிழன் கோயம்புத்தூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அவரை செக்கிழுக்க சொன்னது அந்நிய அரசாங்கம் அவர் செக்கிழுத்தார் என்ற செய்தியை கேட்ட உடனே மகாகவி எழுதிய கவிதை இது இன்னைக்கு கப்பலோட்டிய தமிழன் உயிரோடு இல்லை மகாகவி உயிரோடு இல்லை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினுடைய ஆட்சி முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் கவிதை முடியாது கவிதைக்கு இறந்த காலமே கிடையாது வருங்காலமும் கிடையாது கவிதை எப்போதும் நிகழ்காலத்தில் நித்தியமாய் உரையும் அதுதான் கவிதையினுடைய சிறப்பு சரி எல்லா கவிதையுமே இப்படி தானாங்க நம்ம ஒரு வானவில் ஒரு தேநீர்லாம் பார்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி கவிதை இல்லை தாராளமாக தபு சங்கர் எழுதினார் ஐந்து மணிக்கு சந்திப்பதாக சொன்னார் முதலில் ஐந்து மணிக்காக காத்திருந்தேன் ஐந்து மணியானதும் நீ வருவதற்காக காத்திருந்தே நான் காதலிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறேனா காத்திருக்க ஆரம்பித்திருக்கிறேனா கவிதை எழுதி காதலிச்சு அவங்க எல்லாரும் கைதட்டு வாங்க எழுது ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த பொண்ணு சாயங்காலம் தான் வரேன்னு சொல்லியிருக்கோம் கார்த்தாலும் எட்டு மணிலும் தலைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வைரமுத்து எழுதினார் உன் பிம்பம் விழுந்தே கண்ணாடி உடையும்னு எழுதினார் அவ்வளோ தடவை கண்ணாடியில் பார்ப்பாங்க மனசை லகுவாக்குகிற கவிதைகள் இன்னொரு கவிதை சொல்லிட்டா ரொம்ப ஜாலியான கவிதை கண்ணதாசன் எழுதினது அவர இது கண்ணதாசன் எழுதினதுன்னு சொல்லியிருக்க வேண்டாம் நான் கவிதையை சொன்னாலே நீங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்க இது அவரை தவிர வேற எந்த பயல் இதை எழுத முடியாது செட்டி நாட்டு கவிதை சுச்சுவேஷன் என்ன எல்லா வீட்லயும் இருக்கிற சுச்சுவேஷன் 
ஒரு மாமியார் ஒரு மருமகளை திட்டுறார் எல்லா வீட்டில் இருக்கிற சுச்சுவேஷன் எல்லா வீட்டில் இருக்கிற டைலாக் ஆனால் இதை செட்டினாடு டைலக்டோடு இதை நீங்கள் படிக்கணும் என்ன சுச்சுவேஷன்னாக்க இவன் ஏன் இந்த மாமியார் அந்த மருமகளை சூஸ் பண்ணா தன் பிள்ளைக்கு நாராயண செட்டியாருன்னு ஒருத்தர் வந்து இந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்ல பொண்ணுன்னு சொல்லி கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சார் அதில் மாமியார் சொல்கிற நல்லாத்தான் சொன்னார் நாராயணன் செட்டியார் நல்லாத்தான் சொன்னார் நாராயணன் செட்டியார் வல்லூரை கொண்டு வந்து வாசலில் விட்டாக கல்லா பிறந்தவளை கரும்பாம்பு குட்டியின செல்லா பணத்தை செல்லுமின்னு சொன்னாக ஊரெல்லாம் பொண்ணு இருக்கு ஓகே என்ன வருத்தம் பாருங்க ஊரெல்லாம் நிறைய பொண்ணு இருக்கு ஊரெல்லாம் பொண்ணு இருக்கு உக்காத்தி வச்சா தேரெல்லாம் ஓடி வரும் திருவிழா வந்ததுன்னு எட்டு கண்ணு விட்டறிய என் தம்பி மக இருக்க குத்தி சுவரு ஒன்ன கொண்டு வந்து வீட்டில் வச்சேன் அவ தம்பி மகளே இருக்கா தம்பி மகளை விட்டுட்டு இந்த பொண்ணை செலக்ட் பண்ணிட்டோமேன்னு லேட்டாக இந்த மாமியார் ரிக்ரெட் பண்ணி கவிதை எழுதுற இன்னும் கவிதை போகுது எட்டு கல் மூக்குத்தி ஏழு பவுன் சங்கிலி வைரத்தால் கண்ட சரம் வளைகாப்பு மோதிரங்கள் ராசியிலே நெய்த பட்டு பத்து வகை மெத்தைகள் விரித்து வைக்க கம்பளங்கள் தேக்கு மர பீரோ என் தம்பி கொடுத்திருப்பான் அவன் பொண்ணை கொண்டிருந்த வந்தாலே மகராசி வாக்கரிசி இல்லாம அப்பம் கொடுத்து சீரு ஆறு நாள் காணாது கப்பலிலே வரும்னு கதையோ கதை படிச்சா செட்டு நாட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லா புரியும் இவ ஒரு சீரும் கொண்டு வரல கப்பலில் வருதுன்னு கதையா கதை படிச்சா எந்த நாள் பாவமோ என் கால சுத்துதடி தம்பி மக சமைச்சா சபையெல்லாம் வாசம் வரும் கத்திரிக்காய் கூட்டு வச்சா கடவுளுக்கே பசி எடுக்கும் உன்ன ஒரு கை எடுத்தா உள் நாக்கில் நீர் இறங்கும் வெண்டக்கா பச்சடிக்கும் வெள்ளரிக்கா தக்காளி கிண்டி விட்ட கீரைக்கும் கீழிறங்கும் தெய்வம் எல்லாம் யாரு தம்பி மக சமைச்சா இவளும் தான் சமைச்சா என் விதியை என் சொல்ல ராசா கிளியாட்ட ஒத்த பிள்ளை பெத்த பேசா கிளியானாம் பெண்டாட்டி பேச்சு கேட்டு பாருடான்னு சொன்னா பார்க்காம போராண்டி கேளுடான்னு சொன்னா கேட்காம போராண்டி நீட்டி படுக்கும் வரை நிம்மதி எனக்கு இல்லையா ஊட்டி வளர்த்த மகன் ஒரு வார்த்தை கேட்டானா எல்லாம் முடிஞ்சதடி எமன் வந்தால் போதுமடி தேவி கருமாரி தென்மதுரை மீனாட்சி காவலுக்கு நீ தான் கடைசி வரை வேணுமடி ஒரு மக பெற்றிருந்தா உதவிக்கு வந்திருப்ப மருமகளை நம்பினே மகராசி பேயானா நல்லா தான் சொன்னாரு நாராயணன் செட்டியாருன்னு கவிதை முடிச்சார் என்னம்மா எழுதிருக்க பாருங்களேன் நீங்க வந்து இந்த கவிதையெல்லாம் உட்காந்தெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண முடியாது அது அந்த கவிதையில் இருக்கிற சந்தம் அப்படி அது உங்களை தூக்கிக்கிட்டு போகும் அது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க எதுகை வேண்டும் மோனை வேண்டும் இப்படிலாம் உட்காந்து கவியரசில் எழுதிருப்பாரு நினைக்கிறீங்க கடவே கிடையாது அது அவருக்குள்ள இருக்கிற ஆதார ஸ்ருதி அவருக்குள்ள ரத்தம் ஓடுவது மாதிரி அந்த ஸ்ருதி மீட்டர் ஓடிக்கிட்டே இருந்திருக்கு என்ன சுச்சுவேஷனாலும் மனுஷன் உடனே எழுதிடுவார் என்ன என்ன கவிஞர் அந்த கவிதையை படித்த உடனே உங்கள் வீட்டில் இப்படி ஒரு மருமகளே இருந்தால் கூட நீங்கள் ரசிப்பீங்க அதுதான் அந்த கவிதையினுடைய சிறப்பு எதுக்கு ரசிப்பீங்க எல்லா வீட்லேயும் இப்படி தானே இருக்குது பரவாயில்ல நான் தான் க தனியாக கஷ்டப்படுறேன்னு நினச்சேன்னு கவிதை உங்களுக்கான ஒரு சொந்தத்தை உருவாக்கி விடுகிறது கவிஞனுக்கும் உங்களுக்குமான ஒரு ஆன்மாவினுடைய தொடர்பு கவிஞன் உயிரோடு இல்லை கடகாசனில் உயிரோடு இல்லை இப்போது எங்க மனசுல அவர் வாழறாரு அதுல இருந்து அவர் செத்து போக முடியாது இல்ல அவர் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாரு அதுக்கு மரணம் கிடையாது கவிதை அந்த அனுபவத்தை தரும் ஒண்ணு இல்ல சார் ஒரு கவிதை எழுதுறாரு ஒண்ணுமே இல்ல இந்த வீட்டுல பெண்கள் வந்து சூடு பாத்திரத்தை இறக்க ஒரு கந்த துணி வச்சிருப்போம் தெரியுமா கந்த துணியை காசு கொடுத்து யாரும் வாங்க மாட்டோம் கிழிஞ்சு நஞ்சு போய் எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லைன்னு ஒரு புடவை போகும் இல்லை அது பெரும்பாலும் மாமியார் வாங்கி கொடுத்த புடவையா இருக்கு அந்த புடவையை கிழிச்சு தான் கந்த துணி இந்த கந்த துணியை பத்தி கண்ணதாசன் எழுதுறார் கரிசல் காட்டு கழனிகள் சில கால்கள் உழுத உழவு சில கைகள் கனிந்த கனிவு குறிசை எரிக்கும் விளக்கின் ஒளியை போல இலைகள் இரண்டு வரவு அதில் இயற்கை கலந்த கலந்த அழகு பருத்தி என்ற ஒரு செடி வளர்ந்தது பருவ பெண்ணை போல அந்த கரிசல் மண்ணின் மேல் அது சிறுத்த அழகில் வாய் வெடித்தது சின்ன குழந்தை போல அந்த வண்ண செடியின் மேல் 
ஒன்றும் இல்லை பருத்தி பூத்து இருக்கு அதை தான் இவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்காரு அது பூத்து அது வெடிச்சு அதுலேருந்து சேலை வந்து அந்த சேலை அந்த பொண்ணு கட்டிக்கிட்டு அவள் ஹஸ்பண்ட் பார்த்தா ஐயோ சூப்பராக இருக்கு நீ எனக்கு நைன் தாரா மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பான் போல இருக்கு அந்த காலத்தில் யார் இருந்தாங்களோ சாவித்ரி மாதிரி இருந்தான்னு சொல்லியிருப்பான் பார்த்து ரசித்து அந்த புடவை கிழிஞ்சு போய் அடுப்பங்கரைக்கு வந்துருச்சு இப்போ அந்த கண்டல் துணி சொன்னதா கண்ணதாசன் கவிதையை முடித்தார் வாழும் நாளில் வாழ்ந்த எண்ணெய் வைத்த இரும்பு பெட்டி இன்று உதைக்கும் எண்ணெய் எட்டி நிலை தாழ்ந்த போது மனிதர் கூட உடைந்த பானை சட்டி யார் உறவு கொள்வார் ஒட்டின்னு முடிச்சார் நிலை தாழ்ந்துட்டா எவனும் பக்கத்தில் நிற்க மாட்டான் இதுதான் கவிதையோட தீமை ஆனால் அவர் அதுக்கு கொடுக்குற அந்த 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 வரவேற்பு இருக்கு பாருங்க மறக்க முடியாமல் வாழ் வாழ்வ நாளின் இறுதி வரை இந்த கவிதையை மறக்க முடியாதுல்ல அந்த கவிதை தருகிற அனுபவம் அவ்வளவு மகத்தானது இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமான கவிதைகளுக்கு போகலாம் நேரம் இல்லை ஒரு பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கலாமா கவிதைகள் வந்து இப்படித்தான் இருக்கணுன்றதில்ல இட் கேன் பி அப்ஸ்ட்ராக்ட் உங்களுக்கு கவிதையை படித்த உடனேயே புரியணும்னு அவசியம் இல்லை உண்மையில் ஒரு கவிதையை படிக்கிற போது நீங்கள் என்ன அறிகிறீர்கள் என்பது முக்கியமல்ல என்ன உணர்கிறீர்கள் என்பது தான் முக்கியம் ஒரு கவிதையிலிருந்து இதையெல்லாம் நான் அறிந்து கொண்டேன்னா அது கவிதை கிட கற்று சேர்ந்து நீங்கள் என்ன உணர்கிறீர்கள் கவிதையை படிக்கும் போது எதையுமே உணர முடியாது கவிதை புத்தகத்தை மூடி வைத்த பிறகுதான் அந்த உணர்வு உங்களுக்கு வரும் ஒரு வானவில் ஒரு தேனி நீங்கள் படித்து விட்டு மூடி வைத்த ஒரு கவிதை இது போற உங்களுடைய அந்த நாளினுடைய சிறப்புக்கு அதுதான் வேணும் ஒரு கவிதை ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை கூட்டத்தில் நெறிப்பட்டு மிதிப்பட்டு கோவில் வாசல் படியில் வந்து உட்கார்ந்து புரியுதானே நெறிப்பட்டு மிதிப்பட்டு கோவில் வாசல் படியில் வந்து உட்கார்ந்து எதுக்குத்தான் இப்படி இடிக்கிறாங்களோ என்றேன் எனக்கும் புரியவில்லை என்று கடவுள் வந்து அருகே அமர்ந்தார் என்ன கவிதை இதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கவி கடவுள் எங்கள் பக்கத்தில் வந்து உட்காருப்பா என்ன மீச வச்சுருந்தாரா டிஷர்ட் போட்டு ஓட அந்த விசாரம் கிடையாது கடவுளுக்கே அந்த கோவிலில் நெரிசலாக இருக்குடா அவனுமே வெளியில் வந்துட்டான்றது என்ன அழகான ஒரு கவிஞனுடைய வீச்சு பாருங்கள் சில சமயம் லாங் கியூவில் நிற்போம் திருப்பதியிலலாம் போட்டு அம்முவாங்க அவரை போய் பார்க்கறதுக்குள்ள ஜெருகண்டி ஜெருகண்டின் கையை பிடிச்சி அந்த ஆள் வெளியில் போட்டுருவார் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா பெருமாள் உள்ளே இருக்கார் உண்மை தான் ஆனால் பல சமயங்களில் உள்ளே இல்லை வெளியிலேயே இருக்கார் பெருமாள் நம்மளோட அவர் நின்றுட்டு இருக்காரு நாம அவரை பார்க்க முடியலன்னா அவர் நம்மளை பார்த்துட்டாரு இல்ல அது போறோம்ல நமக்கு அதனால்தான் குலசேகர ஆழ்வாருக்கு அவர் சொன்னதுனால இன்ஸ்பிரேஷன் குலசேகர ஆழ்வாருக்கு தோணுச்சு இப்படி பெருமாள் உள்ள இருக்கிறவன் இல்லைனா இந்த மலையில வந்து குறுகா இருக்கிறவன் மீனா இருக்கிறது ஆறா இருக்கிறது ஸ்தம்பமா இருக்கிறது இந்த காட்டு புதரா இருக்கிறது அவன் கோவில் வாசல்ல எல்லாரும் மிதிச்சு ஏற படியா இருக்கிறது எல்லாமே பெருமாள் தாண்டான்னு குலசேகர ஆழ்வாருக்கு தோணுது செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே ரெடியோனே வேங்கடவா நின் கோயில் வாசல் அடியாரும் வானவரும் அறம்பயரும் கிடந்து எங்கும் படியாய் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே எதுவா வேணா இருக்கலாம் அப்போ இவன் இந்த புதுக்கவிஞன் சொன்னானே கடவுள் என் பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்த இந்த உட்கார்ந்தாருன்ற கவிதைக்கும் குலசேகர ஆழ்வார் கவிதைக்கும் ரொம்ப நெருக்கமா இருக்கு பாருங்க நடுவுல ஐநூறு வருஷம் இருக்கு அறுநூறு வருஷம் இருக்கு ஆனா அறுநூறு வருஷத்தையும் காணாமல் போக செய்கிற சக்தி ஒரு கவிதைக்கு மாத்திரமே உண்டு ஆனந்தனுடைய இன்னொரு கவிதை சொல்ற இன்னும் கொஞ்சம் அப்சாக்ட் அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம போகணுன்றதுக்காக கிளையில் வந்தமர்ந்த பறவையை கேட்டேன் பரப்பது எப்படி என்று கிளையில் வந்தமர்ந்த பறவையை கேட்டேன் பரப்பது எப்படி என்று உட்கார்ந்தபடி சொல்ல தெரியாது தொடர்ந்து வா என்று பறந்தது பறவை சொல்லிச்சா உட்கார்ந்துட்டு பறக்கிறத எப்படி டீச் பண்றது நீங்க சில ஸ்விம்மிங் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்களா அந்த ஆள் தண்ணியிலே இறங்க மாட்டோம் அந்த ஆள் நல்ல உலர்ந்து கரையிலே நின்றுட்டா இடது காலை போடு வலது கையை போட்டுட்டு நீ இறங்கி சொல்லிக் கொடுற இந்த பறவை நல்ல டீச்சர் அதனால் அது சொல்லுது உட்கார்ந்தபடி எப்படி பறக்கிறதுக்கு சொல்லித்தர முடியும் தொடர்ந்து வா என்றது தொடர்ந்து பறந்தபடி கேட்டேன் எப்படி பறப்பது என்று இப்படித்தான் என்று பறவை சொன்னது கவிதை அப்சாக்ட் சரியா புரியாத மாதிரி கூட இருக்கும் ஆனால் என்ன சொல்ல வருது அது ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற வேட்கையும் விழைவும் உனக்கு இருந்தால் அப்போதே அதை நீ தெரிந்து கொண்டு விட்டாய் என்று அர்த்தம் கற்றுக்கொள்வதற்கான முதல் படி அந்த தேடல் அந்த வேட்கை அந்த விழைவு 
அதனால் தான் சொல்லித் தருகிறவனை குரு என்று சொன்னது இந்த தேசத்தினுடைய தர்மம் இன்னொரு கவிதை சொல்றேன் இங்க நான் நிறைய மேடைகளை சொன்னேன் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கவிதை அதனால உங்கள்கிட்டயும் சொல்றேன் தீபத்தை வணங்கினர் மக்கள் தீக்குச்சியை வணங்கினான் பித்தன் புரியுதானே தீபத்தை வணங்கினர் மக்கள் கோயிலுக்கு போன தீபத்தை தானே வணங்குவோம் அண்ணாமலையில் தீபம் எரியுது வணங்குவோம் தீபத்தை வணங்கினர் மக்கள் தீக்குச்சியை வணங்கினான் பித்தன் தீபம் இருக்க தீக்குச்சியை ஏன் வணங்குகிறாய் என்று பித்தனிடம் கேட்டேன் பித்தன் சொன்னான் எரிவதை விட ஏற்றியது உயர்ந்தது என்று என்று சொன்னார் என்ன கவிதை கவிதையை படித்தோடனே ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடணும் உணரணும் தீபம் போல நம்முடைய வாழ்க்கையை ஏற்றி வைத்த ஏதோ ஒரு ஆசிரியரோ ஒரு குருவோ உங்களுக்கு நிச்சயம் இருந்திருப்பார் அவர் இப்போ உயிரோடு இருக்காரா இல்லையான்றது அவசியம் இல்லை ஆனால் அவருக்கான ஒரு நிமிட அஞ்சலி இருக்கிறது அந்த சுகானுபாவத்தை அந்த நன்றி உணர்வை கொடுத்தது இந்த கவிதை கவிதை நம்மை வாழ வைக்கிறது அது என் நேரம் இல்லை இன்னும் பின்னாடி நான் பின்னாடி பின்னாடி போயிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா சங்க பாடல்களில் இருந்த கவிதை உணர்வுக்கு ஈடு எனவே கிடையாது என்ன பிரச்சனை படித்த ஒன்றும் புரியாது நாம் அந்த மனப்பாட பகுதியில் படித்து கோனார் நோட்ஸோடையே படிச்சுட்டோமா சத்தியமாக புரியாது உரையாசிரியர்கள் தேவை எது மட்டும் தெரியுமா ஒரு அளவுக்கு தான் ஒரு அளவுக்கு பிறகு உரையாசிரியர்களை விட்டுட்டு நாம் கவிதையோடு ஜோதியில் ஐக்கியமாயிருந்தோம் ஒரு ஒரு அளவுக்கு தான் அவங்க தேவை ஏன்னா கவிதை எனக்கும் கவிஞனுக்குமான தனிப்பட்ட உறவு மூன்றாவது ஆள் உள்ளே நுழையவே கூடாது இந்த கவிதை நல்லா இருக்கு படினு உங்க நான் ஃப்ரெண்டு சொன்னாக்க ஃப்ரெண்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டான் நல்லா தான் இருக்கும் போல இருக்கு நீங்க நினைச்சா நீங்க கவிதை வாசிப்பதற்கே தகுதியானவர் அல்ல இது உன்னுடைய அனுபவம் உனக்கு பிடிக்கணும் உன் மனசுல திறவாத ஒரு கதவை அது திறக்கணும் அதுதான் கவிதை சங்க பாடல் ஒன்று நான் பாடல சொல்லல என்ன நேரம் இல்லைன்றதுனால சங்க பாடலை நீங்க வந்து கவிதை தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நமக்கு தெளிவாக்குகிறதுன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க நம்பாதீங்க நம்பாதீங்க கவிதையை வைத்து வாழ்க்கையை ஒரு நாளும் புரிந்து கொள்ள முடியாது வாழ்க்கையை வைத்து கவிதையை புரிந்து கொள்ளலாம் வாழ்க்கை ஒரு சங்க பாடல் ஒன்றும் இல்லை காதல் தான் இந்த அம்மா வந்து ஹவுஸ் அரஸ்ட்ல வச்சுட்டா காதலிய வெளியில் போக விட மாட்டேங்கிறா ரொம்ப ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னாடி நடந்ததுங்க நீங்கள் இன்றைக்கி நேற்று கதையை நான் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதுங்க அம்மாவை ஹவுஸ் அரஸ்ட்ல வச்சுட்டா வெளியில் போக வாய்ப்பு இல்லை அவன் வராம அவனுக்கு வெறி வந்துருச்சு காதலினுடைய விசை கூட்டுகிற வெறி இங்க இருக்கிற எல்லா ஆண்களுக்கும் உங்க வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு நாள் இருந்திருக்கும் அந்த காதல் கொடுத்த வெறி விசை பெரும்பாலும் நிலைமையில தான் அது வரும் முதுமையில சில சமயம் வரலாம் இப்ப பாருங்க ரெண்டு முதியவர்கள் கேரளால ஒரு இல்லத்துல திருமணம் பண்ணிருக்காங்க எவ்வளவு நல்ல விஷயம் அருமையான விஷயம் எந்த வயதுல வரலாம் ஆனா பெரும்பாலும் அந்த இளமையில தான் அந்த வெறி வரும் அவன் வெறியோட வரான் இந்த தோழி ஓடி வந்து தலை விட்டு சொல்றா பாகனால் கைவிடப்பட்ட மத யானையை போல அவன் நடந்து வருகிறான் தொலைத்த நகையை திரும்ப கண்டெடுத்தவளை போல நீ அவன் மார்பில் சென்று சேர்வாயாக இவ்வளவுதான் சார் கவிதை படிச்ச உடனே சரி ஓகே பாரதிராஜா அலைகளோ இதுல கடைசி சின் மாதிரி இருக்கும்னு நம்ம நினைச்சுக்கலாம் நமக்கு அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல போக முடியாது நமக்கு ஆனா இந்த கவிதையை புரிஞ்சுக்கணும்னா வாழ்க்கையாய் வைத்துதான் கவிதையை புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி எங்க வீட்டுல நான் இந்த இது வைப்பேன் நவராத்திரி சமயத்துல கொலு வைப்பேன் கடைசி நாள் அன்னைக்கு சரஸ்வதி பூஜை இல்லையா சரஸ்வதி பொம்மைக்கு வந்து ஒரு தங்க நெக்லஸ் போடுறது ஒரு வழக்கம் தங்க சங்கிலி ஏதோ ஒன்று போடுவாங்க ஒரு தங்க நெக்லஸ் போட்டிருந்தா ரொம்ப அழகாக இருந்தது படம்லாம் எடுத்து செல்ஃபிலாம் எடுத்தாச்சு என்ன இருக்கு பொம்மையை சுருட்டி வைக்கும் போது அதே அவசரம் தான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அதே அவசரம் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபோன் வருது பாஸ் கூப்பிட்றாருன்னு உடனே அப்படி அப்படியே சுருட்டி மேலே வச்சதில் நகையோடு சரஸ்வதி மேலே போயிட்டா எனக்கு அது தெரியல அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதம் நேற்று ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறதுக்காக தேடும் போது நெக்லஸ் இல்லை எப்படி இருக்கும் வீட்டில் சொன்னால் இதுக்கு தான் எப்போ பாரு வெளியூர் போய்கிட்டே இருந்தால் வீடு இப்படி தான் இருக்கும்னு கமெண்ட் வரும் வருமா வராதா சொல்லவும் முடியாது எனக்கு என் பொண்ணு மேலே தான் சந்தேகம் ஏன்னா எதையுமே அதோட இடத்துல வச்சு அவள் பழகலை அவளோட சாக்ஸ் வந்து எப்பவும் கடுகடை பாக் பக்கத்தில் தான் இருக்கும் அது ஒரு சாக்ஸு இன்னொரு சாக்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாது நான் அவள்ட்ட பல முறை எச்சரிச்சு கேட்டேன் நீ தான் நீ தான் நான் எடுக்கவே இல்லைம்மா ஐ டோன்ட் லைக் கோல்ட் ஜுவல்லரின்ட்டா இப்போ நான் எங்கே போகிறது ஆ ஒருவேளை லாக்கரில் வச்சுருப்பேன்னு சொல்லி லாக்கருக்கு நம்ம வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை தானே போவோம் கல்யாணம் வரும்போது தானே போவோம் தண்டமாக ரெண்டை கொடுத்துக்கிட்டு லாக்கருக்கு ரெண்டு தடவை போயிட்டு வந்துட்டேன் அங்கேயும் இல்லை 
சரி அவ்வளோதான் ஒரு வேதாந்த மனநிலைக்கு வந்து போனால் போகட்டும் போடா இந்த பூமியில் எதிராக நிலையாக இருந்தது தங்கத்தின் மீது மனசு வைத்தால் என்ன ஆகும் இப்படிலாம் சமாதானம் இப்போ குடங்குடி மஸ்தான் சாகி இப்போ பாட்டை வேறு நான் என்ன கூட சொல்லிக்கிறேன் கவிதை எப்படிலாம் உதவி பண்ணுறது பாருங்கள் வேட்டையை காதலித்து வெறுநாயை கைப்பிடித்து காட்டுக்குள் போவதேனோ கண்ணே ரகுமானேனு குணங்குடி மஸ்தான் சாகி இப்போ எழுதுக்கார் அதில் ஒரு துணை தகவல் நம்ம தண்டையார்பேட்டை இருக்குல்ல நம்ம ஊரில் தண்டையார்பேட்டை எப்படி பேர் வந்துருக்க என்ன அர்த்தம் அதுக்கு திருவல்லி கேணினா அல்லி பூக்கள் பூக்கிற குளம் உடையதுனால திரு அல்லி கேணி தண்டையார்பேட்டைனா என்ன சார் அர்த்தம்னா குணங்குடி மஸ்தான் சாகிப்பு திருச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற தொண்டியை சேர்ந்தவர் அவர் தண்டையார்பேட்டை அந்த பகுதியில் நார்த் மெட்ராஸ் பகுதியில் தான் வந்து வாழ்ந்து சமாதி ஆனார் தொண்டியார் அந்த இடத்துல சமாதி ஆனதுனால அது தொண்டியார் பேட்டை நாம் பேச்சு வழக்கில் அது தண்டையார் பேட்டையாகிட்டோம் குணங்குடி மஸ்தான் சாகிப்பு பாட்டெல்லாம் சொல்லி வாழ்க்கையை துச்சம் என மதிக்கலாம் துணிஞ்சு எல்லாம் பண்ணிட்டேன் அடுத்த வருஷம் நவராத்திரிக்காக பொம்மையை இறக்குற போது சரஸ்வதி பொம்மையினுடைய பேப்பரை சுற்றின உடனே பழிச்சு பழிச்சுன்னு மின்னுது நான் அங்கே இருக்கேன் பொம்மையை அங்கே பிரிக்கிறாங்க ஒரு தாவு தாவினே பாருங்க அனுமார் கூட லங்கை அப்படி தாவிருக்க மாட்டார் சார் ஐயோ நெக்லஸ் இங்கே இருக்கான்னு என் மனசில் உடனே அந்த கவிதை மின்னியது பாகன்களால் கைவிடப்பட்ட முதன் கொண்ட யானையைப் போல அவன் நடந்து வருகிறான் தொலைந்த நகையை கண்டெடுப்பவளை போல நீ ஓடி சென்று அவன் மார்பில் சேர் அந்த வேகம் இந்த வேகம் நீங்கள் கவிதையை வைத்து வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது வாழ்க்கையை வைத்துத்தான் கவிதையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கவிதை என்பது ஒரு நல்ல அனுபவம் மகத்தான அனுபவம் இன்னும் ஒரு கவிதை சொல்கிற அதோடு நம்ம நிறைவு செஞ்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் தேவத்தச்சனுடைய கவிதை இங்கே ரொம்ப பிடித்த கவிதை எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் என்ன அந்த கவிஞன் சொன்னான் என்னுடைய நட்சத்திரங்களை வானில் வைத்தேன் என்னுடைய ஜலத்தை ஆற்றல் விட்டேன் என்னுடைய மனநியை சரித்திரத்தில் நிறுவினேன் இனி தன்னுடைய இலையை தானே வியக்கும் ஒரு மரத்தின் கிளையில் ஊஞ்சலிலே நான் இருப்பேன் என்று கவிதையை முடிக்கிறேன் எதை சொல்லுகிறது இந்த கவிதை ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் விலகி இருன்னு உங்களை சொல்லுது என்னுடைய நட்சத்திரங்களை வானில் வைத்தேன் என் ஜலத்தை ஆற்றல் விட்டேன் என் மனநியை சரித்திரத்தில் வை வைத்தேன் என் வேலை தான் முடிந்தது தன் இலையை தானே வியக்கும் ஒரு மரத்தின் கிளையில் ஊஞ்சலாடுவேன் என்று கவிஞன் சொன்னான் சார் உங்களுக்கான டைம் வாழ்க்கையில் முடியும் முடிக்கிற போது விலகி இருங்கள் சமையல் ரூம் பொறுப்பு மருமகள்கிட்ட போயிட்டாக்க உப்பு இப்படி அவ போடுவான்னு கேட்காதீங்க இனிமே அவ பாடு உங்க மகன் பாடு விலகி இருங்கள் உங்கள் மகன் ஒரு முடிவை எடுக்கிறான்னா நாங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் எங்கள் அப்பா பேச்ச ஸ்கேட்டு தான் நடப்போம் என்று சொல்லாதீர்கள் இது வேறு தலைமுறை வேறு வாழ்க்கை விலகி இருங்கள் மகாபாரதத்தில் ஒரு கதை யுத்தம் முடிந்தது குருக்ஷேத்திர யுத்தம் முடிஞ்சு அர்ஜுனன் பெருமையில் பொலிந்து கொண்டிருக்கிறான் கண்ணன் அவனை கூப்பிட்டு என்னை பார்க்க யாதவர்கள் வந்திருக்காங்க பார்த்தா அவங்க திரும்பி போகிற வழியில் திருடர்கள் அவங்கள அட்டாக் பண்ணுவாங்க நீ கொஞ்சம் கூட போய் அவங்கள காப்பாற்றுனா அர்ஜுனன் கேட்டால் திருடர்களெல்லாம் ஜெயிக்கிறதுக்கு என்னையா அனுப்புற நான் யாரை ஜெயிச்ச ஆளு சரி எனக்காக கொஞ்சம் போயிட்டு வாப்பா தோஸ்து தானே நீ கண்ணனுக்காக போகிறான் அதே போல திருடர்கள் வருகிறார்கள் அலட்சியமாக காண்டிபத்தை எடுத்து அர்ஜுனன் அம்புகளை பறக்க விடுகிறான் என்ன ஆச்சரியம் ஒரு அம்பு கூட அவன் நினைத்தபடி போய் விழவில்லை எல்லா அம்பு கீழே தப்பு தப்பா போகுது ஐயோ எனக்கு என்ன ஆயிற்றுன்னு கதறும் போது கண்ணன் குதிரையில் வருகிறான் அவனே தன்னுடைய வில்லை எடுத்து அம்புகளை எடுத்து எல்லா திருடர்களையும் விரட்டிட்டான் அர்ஜுனன் அழுது கொண்டிருக்கிறான் அர்ஜுனா என்ன என் எதுக்கு அழுகிற கண்ணா என் கைக்கு என்ன ஆயிற்று இது மகாபாரத யுத்தத்தை ஜெயித்த கை இந்த கையில் இருந்து வருகிற அம்புகளா தவறும் என்ற போது கண்ணன் சொன்னான் உன் நேரம் முடிந்தது உனக்கான ஆற்றல் உன்னுடைய ஆற்றல் அல்ல அந்த யுத்தத்தை ஜெயிப்பதற்காக உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆற்றல் உன் நேரம் முடிந்தது விலகி நில் என்று கண்ணன் சொன்னான் நீங்கள் மகாபாரதத்தை படிக்க படிக்க கண்ணன் கருணை கடவுள் என்று ஒரு பக்கம் தோணும் இன்னொரு பக்கத்தில் பேஷண்டினுடைய உடலை கூறு போடுகிற மருத்துவன் மாதிரி அவன் நிர்தாட்சண்யமாக கண்ணன் நிற்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் நீ யார் என்பதை உங்களுக்கு சொல்லக்கூடியவன் இப்போ இந்த கதையை படிச்சுட்டு அந்த கவிதை யோசிச்சு பாருங்க என் நட்சத்திரங்களை வானில் வைத்தேன் என் ஜலத்தை ஆற்றல் விட்டேன் என் மனநியை சரித்திரத்தில் நிறுவினேன் என் வேலை தான் முடிந்தது இனி தன் இலையை தானே வியக்கும் ஒரு மரத்தின் கிளையில் ஊஞ்சல் ஆடுவேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டத்துக்கு வாழ்க்கையில் எல்லாரும் ஒரு நாள் போய்த்தாகணும் 
கவிதை தருகிற அனுபவம் அப்படிப்பட்டது வாழ்க்கையை எப்படி வாழுவது என்கின்ற நம்பிக்கையை கவிதை தரும் தீபிகா படுக்கோன் நடிச்சிருக்காங்க லக்ஷ்மி அகர்வால் ஆசிட் கொட்டப்பட்ட அந்த பெண்ணினுடைய வாழ்க்கையை நடித்திருக்கிறார் அருமையான படம் எழுந்து நிற்கிற பெண்ணுக்கு மேற்கொண்ட பார்வை படத்திலும் அந்த படத்தை எடுத்தவருக்கும் அதில் நடித்த தல அஜித்துக்கும் உண்மையிலேயே பாராட்டு சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் பெண்களுக்கு உத்வேகம் தருகிற படத்திலே கூட ஒரு கதாநாயகன் வந்துதான் உத்வேகம் தர வேண்டும் என்பது போல அந்த படம் எடுக்கப்படவில்லை அந்த பெண் தானாகவே எழுந்து நிற்கிறார் அவளை போன்ற பெண்களுக்கு பற்றுக்கோடாய் இருப்பது எது மகாகவி பாரதியினுடைய கவிதையை சொல்லி முடிக்கிறேன் போற்றி போற்றி ஜெய ஜெய போற்றி இப்புதுமை பெண்ணொழி வாழி பல்லாண்டிங்க மாற்றி வையகம் புதுமை உரை செய்து மனித தம்மை அமரர்களாக்கவே ஆற்றல் கொண்ட பராசக்தி என்னை தன் அருளினால் ஒரு கன்னிகையாகியே தேற்று உண்மைகள் கூறிட வந்திட்டால் செல்வங்கள் யாவற்றிலும் மேற்செல்வம் ஏதினோம் என்று மகாகவி சொன்னார் எழுந்து நிற்கிற வீர பெண்களுக்கான அந்த பற்றுக்கோடு வாழ்க்கையிலிருந்து விலகி நிற்கிற நிற்கிறவர்களுக்கான ஒரு வேர் வாழ்க்கையை ஒரு வானவில்லோடும் தேநீரோடும் ரசிக்கிற போது பின்னாலிருந்து கேட்கிற மனைவியினுடைய வளையல் ஒலியை ரசிக்கிற ஒரு சின்ன மனசு இது அத்தனைக்கும் அடித்தளமாக இருப்பது ரசனை ரசனை என்பது கவிதையிலிருந்து கைப்பற்றி கிளம்புவது அந்த கவிதையையும் ரசனையும் கைப்பற்றி கொள்ளுங்கள் வாழ்க்கை லேசாகும் மனம் விரிவடையும் வாழ்நாள் இன்னும் நீளும் அப்படிப்பட்ட கவிதைகளையும் அந்த கவிதைகளை தந்த மகத்தான படைப்பாளிகளையும் கௌரவிக்கும் விதமாக இங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற புத்தக திருவிழாவில் இந்த மகத்தான வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி சொல்லி ஒரு வானவில்லும் தேநீரும் கவிதையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்போதும் உங்களோடு இருக்க பிரார்த்தனை செய்து முடிக்கிறேன் வணக்கம்